வெல்கம் டு ஆர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அஃபிலேட்டடில் இருக்கிற பதினாறு ப்ரைவேட் காலேஜஸ் பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த லிஸ்ட்டில் இப்போ பார்க்க போகிற காலேஜ் கேஎம்சிஹெச் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் இந்த காலேஜ் டாப் ஃபைவ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் வராங்க இவங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் இந்த காலேஜை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆரம்பித்து ரெண்டே வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் டாப் காலேஜ் லிஸ்ட்டில் வந்திருக்காங்க ஆரம்பித்து ரெண்டு வருஷத்தில் எப்படி டாப் லிஸ்ட்டில் வர முடியும்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் காலேஜ் ஆரம்பித்து ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது ஆனால் இவங்க கேஎம்சிஹெச் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிற ஹாஸ்பிட்டல் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு கோயம்புத்தூரில் இருந்துட்டுருக்காங்க கேஎம்சிஹெச் கோயம்புத்தூரில் ஒரு மினி அப்போலோ ரேஞ்சுக்கு உள்ள மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் தான் சொல்லலாம் ஹண்ட்ரட் பெட்ஸோடு ஆரம்பித்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இப்போது தௌசண்ட் ப்ளஸ் பெட்ஸோடு செயல்படுறாங்க இந்த காலேஜோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி ரெப்யூட்டேஷன் அவுட் பேஷண்ட் எல்லாமே அமேசிங்னு சொல்லலாம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி லெவலில் இருக்கிறதுனால கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்லாமல் கோயம்புத்தூரை சுற்றி உள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்தும் வரவங்களுக்கு நல்லா சிறப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூரில் ஃபேமஸாக இருக்குது இப்போது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் பிஎஸ்சிக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நெக்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கேஎம்சிஹெச் தான் அந்தளவுக்கு சிறப்பாக செயல்படுறாங்க இவங்க அபவுட் டுவெண்ட்டி பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த காலேஜோட லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் சீட் மேட்ரிக்ஸ் இந்த வருஷத்தோட எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் கேஎம்சிஹெச் காலேஜுக்கு அலோகேட் ஆகிருக்கிற டோட்டல் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அதில் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு அலோகேட் ஆகிருக்க சீட்ஸ் நைன்டி செவன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு தேர்ட்டி அண்ட் என்ஆர்ஐ கோட்டாக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்படி தான் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் உள்ள அந்த நைன்டி செவன் சீட்ஸை எப்படி கேட்டகரி வைஸ் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஓசி கேட்டகரிக்கு தேர்ட்டி சீட்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவே பிசி கேட்டகரிக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் பிசி முஸ்லீம்ஸ்க்கு த்ரீ சீட்ஸ் எம்பிசி ஒன் இயர் கேஸ்ட்க்கு டென் சீட்ஸ் எம்பிசி டிஎன்சிக்கு செவன் சீட்ஸ் அண்ட் எம்பிசி கேட்டகரியில் அதர் கேட்டகரியில் வரவங்களுக்கு ரெண்டு சீட்டு எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஃபிஃப்டீன் சீட்ஸ் எஸ்சி ஏக்கு த்ரீ சீட்ஸ் எஸ்டிக்கு ஒரு சீட்டு இதை போல தான் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் வரவங்க அதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அலோகேட் ஆகிருக்கிற அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் வரவங்களுக்கு எத்தனை சீட்னா ரெண்டு சீட்டு ஓசி கேட்டகரியில் உள்ளவங்களுக்கு பிசி கேட்டகரிக்கு ரெண்டு சீட்டு பிசிஎம்க்கு கிடையாது ஏன்னா அவங்க பிசி கேட்டகரிக்குள்ளேயே வந்துடுவாங்க நெக்ஸ்ட் எம்பிசி ஒன் இயர் கேஸ்ட்டுக்கு ஒரு சீட்டு எம்பிசி டிஎன்சிக்கும் நாட் அலோகேட்டட் எம்பிசி அதர் கேட்டகரியில் உள்ளவங்களுக்கும் நாட் அலோகேட்டட் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ஒரு சீட் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்சிஏ எஸ்டி கேட்டகரிக்கு சீட் அலோகேஷன் இல்லை இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் வரவங்களுக்கு உள்ள சீட்ஸ் ஸோ இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் போக பாக்கி உள்ள சீட்ஸ் தான் அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் வராதவங்களுக்கு உள்ள ஆக்சுவல் சீட்ஸ் இப்போ ஆக்சுவல் சீட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓசி கேட்டகரிக்கு தேர்ட்டி சீட்ஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா அலோகேட் ஆகிருக்கு இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் உள்ளவங்களுக்கு ரெண்டு சீட் போக பாக்கி டுவெண்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் அதே போல தான் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் பிசிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிசிஎம்க்கு த்ரீ சீட்ஸ் ஏன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் பிசி முஸ்லீம்ஸ்க்குன்னு தனி அலோகேஷன் கிடையாது அதனால் ஆக்சுவல் சீட்ஸில் மட்டும்தான் இருக்காங்க த்ரீ சீட்ஸ் அதே போல் எம்பிசி ஒன் இயர் கேஸ்க்கு ஒரு சீட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் உள்ளவங்களுக்கு போயிடும் பாக்கி உள்ள ஒம்பது சீட் தான் ஆக்சுவல் சீட்ஸில் வரும் அதே போல் எம்பிசி டிஎன்சி கேட்டகரியில் வரவங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டா கிடையாது ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஆக்சுவல் சீட்ஸ் அந்த ஏழு சீட்ஸ் அப்படியே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதர் கேட்டகரியில் உள்ள அதாவது எம்பிசி அதர் கேட்டகரியில் உள்ளவங்களுக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டா அளவில் வரவங்க கிடையாது ஸோ அந்த ரெண்டு சீட் அப்படியே அவங்களுக்கு அந்த ஆக்சுவல் சீட்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எஸ்சி கேட்டகரி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ஒரு சீட் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் போயிடுமா போனதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் உள்ள ஃபோர்டீன் சீட்ஸ் வந்து ஆக்சுவல் சீட்ஸில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எஸ்சிஏக்கும் எஸ்டிக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டா கிடையாது ஸோ அவங்கள்ட்ட உள்ள கவர்மெண்ட் சீட்டு கவர்மெண்ட் கோட்டா என்ன அலோகேட் ஆகிருந்துச்சோ அதுதான் ஆக்சுவல் சீட்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் கவர்மெண்ட் கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உள்ள கேட்டகரி வைஸ் சீட் மேட்ர
அவங்களோட கட் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இருந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ இருந்திருக்குது ஸோ இந்த இயர் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா லாஸ்ட் இயரை விட டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கம்மியாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிசி முஸ்லீம்ஸ் அந்த கேட்டகரியை எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா மொத்தம் மூணு சீட்ஸ் வந்து அலோகேஷன் அவங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவனில் இருந்திருக்குது அதுக்கும் முதல் வருஷம் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இயர் வந்து ஃபைவ் டென் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் மார்க்ஸ் குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பிசி ஒன் இயர் கேட்டகரி இவங்களுக்கு நைன் சீட்ஸ் அலோகேஷன் அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவாக தவிர்த்து ஸோ இவங்களோட கட் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூவாக இருந்திருக்குது அதுவே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இயர் ஃபைவ் நாட் ஒன் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பிசியில் டிஎன்சி கேட்டகரி அவங்களுக்கு செவன் சீட்ஸ் அலோகேஷன் லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் அவங்களுக்கும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ இருந்திருக்குது அதுக்கும் முதல் வருஷம் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த இயர் ஃபைவ் நாட் டூ வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் எம்பிசி அதர் கேட்டகரி அவங்களுக்கு ரெண்டு சீட் அலோகேஷன் அவங்களோட லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃபும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ தான் அதே போல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லையும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இயர் வந்து ஃபைவ் நாட் த்ரீ வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்சி கேட்டகரி எஸ்சி கேட்டகரிக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவை தவிர்த்து ஃபோர்டீன் சீட்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர்டீன் சீட்ஸில் உள்ளவங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து கட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோராக இருந்திருக்கு அதுவே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீயாக இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இயர் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கட் ஆஃப் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்சிஏ எஸ்சிஏ கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு சீட் அலோகேஷன் அவங்களோட லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டூ எயிட்டி டூவாக இருந்திருக்குது ஸோ இந்த இயர் லாஸ்ட் இயரை விட டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கம்மியாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது த்ரீ செவன்டி ஒன்லேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்டி கேட்டகரி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு ஒரு சீட் அலோகேஷன் அவங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதுவே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டூ சிக்ஸ்டி டூவாக இருந்திருக்குது ஸோ இந்த இயர் எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதுதான் ஆக்சுவல் சீட்ஸ்க்குள்ள அலோகேஷன் அதாவது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் வராதவங்களுக்கு உள்ள கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து பிசிக்கு கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸாக இருந்திருக்கு பிசி முஸ்லீம்ஸ்க்கு கிடையாது ஏன்னா சீட் அலோகேஷனும் கிடையாது பிகாஸ் பிசி முஸ்லீம் கேட்டகரியில் உள்ளவங்களும் பிசி கேட்டகரிக்குள்ளே வந்துடுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பிசி ஒன் இயர் கேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அவங்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் உள்ளவங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் அதே போல் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் உள்ளவங்களுக்கு எஸ்சி கேட்டகரியில் உள்ளவங்களுக்கு ஒன் செவன்ட்டி அதுவே எஸ்சிஏ கேட்டகரியில் உள்ளவங்களுக்கு ஒன் செவன்ட்டி டூ அதுவே எஸ்டி கேட்டகரி பார்த்தோம்னாக்கா அவங்களுக்கு சீட் லொக்கேஷன் இல்லை ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கிடையாது ஸோ இந்த இயர் வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் வரவங்களுக்கு எவ்வளோ ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஓசி கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி பிசி கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோட்டாவில் வரவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கேஎம்சிஹெச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் இதுதான் இந்த இயர் கேஎம்சிஹெச் காலேஜ்குள்ளே கவர்மெண்ட் கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ளே எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் நெக்ஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருந்திருக்குனாக்கா ஃபைவ் டென் வரைக்கும் இருந்திருக்கு அதுவே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த இயர் எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மேபி ஃபைவ் டென் குள்ளே இருக்கலாம் ஆனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அபவ் கட் ஆஃப் ரேஞ்சில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஆர்ஐ கோட்டா என்ஆர்ஐ கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லாஸ்ட் இயர் கட்
அந்த என்ஆர்ஐ லேப் சீட்டுக்குள்ள லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் எவ்வளோ ரேஞ்சில் இருந்திருக்குன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த இயர் என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் வந்து லேப்ஸ் ஆச்சுனாக்கா அவங்களுக்கு கட் ஆஃப் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸாக வச்சுருப்பாங்க முக்கியமான பாயிண்ட்டு என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் வந்து லேப்ஸ் ஆனால் தான் அதிகபட்சம் கேஎம்சிஹெச் காலேஜில் என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் லேப்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படி லேப்ஸ் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்குள்ள கட் ஆஃப் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் என்ஆர்ஐ கோட்டாக்குள்ள எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் வந்து கேஎம்சிஹெச் காலேஜோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கேஎம்சிஹெச் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஆனுவல் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ வரும்னாக்கா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அதாவது டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரும் மற்ற ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்த்து அதாவது ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் மெஸ் ஃபீஸ் புக் ஃபீஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து அரவுண்ட் செவன் லேக்ஸ் கிட்ட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெர் இயர்க்கு டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகும் கேஎம்சிஹெச்ல மற்ற ஃபீஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்றப்போ கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் கிட்ட தொடர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஆர்ஐ கோட்டா சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பெர் இயர்க்கு டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஆகும் மற்ற எல்லா ஃபீஸும் சேர்த்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் கிட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ட் சீட் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ட் சீட்ல ஜாயின் ஆகிறவங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் இயர்க்கு டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கும் மற்ற எல்லா ஃபீஸும் சேர்த்து டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் தொடுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு இதெல்லாம் தான் கேஎம்சிஹெச் காலேஜோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் தான் கேஎம்சிஹெச் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான டீட்டெயில்ஸ் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னாக்கா தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் ஓகே கைஸ் வேற ஒரு காலேஜ் டீட்டெயில்ஸோட வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப